。你们都有多少张小马宝莉的叉尔卡了呀？就是小马宝莉彩虹包第三弹拆出的叉尔卡。那我目前为止好像只有一张。那上一视频呢，我拆了小马宝莉五元包第三弹的右边，拆了三盒，只拆到右边，可惜没能中到叉尔卡呀。那本期视频我把左边拆掉，看看左边能不能中到叉尔卡。先来第一盒，左边十包。那这里面呢是有两盒中到了 USR 的，不知道这一盒里面中的 USR 还能不能中到叉儿，好像是不行的。咱们拆完看看吧，看能中到几张叉儿卡。前面这些全是紫贝，紫贝，紫贝，红包。红吧，红吧，红吧，下一盒，左边十包，红吧，一张白贝，我们好歹先放一边，最后再看紫贝，红吧，红吧，紫贝。白贝，红吧，红吧，最后一盒，十吧，红吧，红吧，好多空包呀，白贝，红吧，紫贝。红吧，白贝，红吧，紫贝，哎，这个紫贝有标哎，难不成是叉儿吗？白贝，好，三盒已经全部拆完了，咱们现在来看看中到了哪些卡。先看白贝育儿卡，天晴星璇 ，DJ 小马，可可帕梅尔，碧琪，甜心宝宝。现在我们来看紫贝。我感觉这张带标的应该是叉尔卡了。SSR 星光熠熠 ，SSR 梅尔 ，SSR 碧琪 ，SSR 睡龙 ，SSR 睡龙 ，SSR 星光熠熠 ，SSR 皮皮 ，SSR 梅尔 ，SSR 睡龙 ，USR 紫月公主啊，不是叉儿呀，是一张 USR。给你们看一下我唯一的一张叉尔卡，它这个背面呢和 USR 的背面都是一样的，都是有一个卡油的防伪标。哎呀，我还以为是叉尔卡呢。那由此可见呢，一盒小宝莉的五元包里面中了 USR 以后呢，也是中不了叉尔卡的。这到底是左边更容易中叉尔，还是右边更容易中叉尔呀？咱们这也没猜出叉尔呀。我先把这些 USR 卡装进卡册，那我们过几天再来验证一下吧。